Alo Các vị có nghe rõ không? Rồi, rồi cảm ơn bà con nhiều Bây giờ mình hôm nay Mình học cái kinh Tiếp theo kinh hôm qua Hôm qua là mình học cái kinh 52 Còn hôm nay mình học kinh 53 Cái nội dung kinh 53 này á là nói đến một cái vấn đề thôi à, Nhưng mà sở dĩ Một vấn đề Mà lại được kể vào ở Trong cái chương sáu pháp Là bởi vì ở đây Đức Thế Tôn nói về Cái hạnh không phóng vật Không dễ ngư á ừ, Tiếng Việt Nam mình xưa Phật tử Việt Nam xưa giờ gọi là không dễ vui Nhưng mà tôi thì tôi muốn dùng chỉ không dễ ngư Lý do là cái chữ không dễ vui đó Đối với rất là nhiều người Mà không phải Phật tử không nghe không có hiểu cho nên tôi mới dịch hình là chứ không dễ ngươi thì người ta dễ hiểu hơn không dễ ngươi thì uh, có uh, một cái ông bà la môn ông đến hỏi đức phật thế này là ở ngoài đời thì có biết bao nhiêu chuyện để làm có biết bao nhiêu chuyện để học trong đạo trong phật pháp trong giáo trong cái đạo trong tín ngưỡng tôn giáo cũng vậy thầy bà thì dạy đủ thứ hết à, mỗi ông thầy dạy một cách mà ngoài đời thì cũng thầy bà đủ thứ mỗi người dạy một cách ừ, ngoài đời thì thầy bà dạy mình dạy mình nghề nghiệp để mình kiếm sống còn trong mặt tôn về lãnh vực tôn giáo thì thầy bà à, các sư phụ các giáo chủ thì dạy mình về đời sống tâm linh dạy cho đời sau kiếp khác nhiều quá đi nhiều lắm đời đạo ai cũng dạy hết bây giờ con xin với tôi nói gọn cho con à, một điều thôi một điều nào đó mà con theo đó đó thì con ngay đời này lẫn đời sau nếu còn có tái sanh thì con vẫn có thể được là lợi lạc ừ. chứ còn ngoài đó giờ ngoài đời trong đạo là con học quá nhiều cũng quá mệt mỏi rồi bây giờ con chỉ xin thế tôn dạy cho con một điều thôi mà có thể xài cho cả đời này lẫn kiếp sau ừ. nếu còn có tái sanh thì trong trường hợp đó đức phật xét thấy cái căn cơ của ông này đó của ông bà la môn này nè cho nên ngày dạy có chứ có có một cái pháp mà làm đúng theo rồi đó thì ngay đời này lẫn kiếp sau thì chắc chắn là người ta sẽ được vô lượng lợi lạc đó là gì đó là không dễ ngươi trong đây dịch là không phóng vật mà tại sao tôi tránh tôi không dùng cái chữ không phóng vật là bởi vì cái chữ phóng vật này nó có tới hai nghĩa đối lập nhau chứ không phóng vật này là một cái chữ hán mà được dùng để dịch cho cả hai chữ à, cái chữ phóng vật cái chữ ba ma đó cũng là phóng vật mà cái chữ út thái chá đó cũng được dịch là phóng vật nó kẹt như vậy đó nó kẹt như vậy đó à, cho nên chúng tôi quyết định là dịch thành đây chỉ không dễ ngươi không dễ ngươi đây là sao không dễ ngươi đây nó gồm có ba không dễ ngươi đây nó gồm có ba một đó, không dễ ngươi ở đây nó có nghĩa là các vị ghi nha không dễ ngươi áp ma đá nó gồm có 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 có, có ba một không coi thường cái điều thiện nào là nhỏ để rồi không làm cái thứ hai không coi thường cái điều ác nào là nhỏ rồi làm nhớ nha à, cái gì cái dãy người nó gồm có ba một là cái gì là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm ví dụ như ô xá gì cái đó, đó đâu có đáng gì ví dụ như mình đang ngồi mình liếc ra ngoài sân mình thấy có tí rác mình liếc xuống bếp liếc xuống nhà vô nhìn vô nhà tắm mình thấy có cái chút gì đó nó dơ dơ nó cần phải lau dọn mình nghĩ ô có một chút về làm gì bất công đó là dễ vui đó. bởi vì thật ra đó chúng ta không có lý do để lười biếng khi nào mình đang bận rộn thì thôi chứ nếu mình đang có thời gian thì mình nên cái chuyện đó là chuyện tốt dầu nó nhỏ chỉ là lau dọn nhà tắm một chút với phòng ăn <cười> một chút rác rồi sân mình cũng chừng đừng cái chê gì nó là chuyện nhỏ nha dầu đỏ nhưng mà nó lớn chuyện lắm nó là chuyện nhỏ nhưng nó lại là lớn chuyện nhớ cái câu này phải ghi chuyện thiện nào cũng là lớn chuyện hết tại sao vậy vì dầu nó nhỏ nhưng mà mình vẫn tin tấn thực hiện thì lúc bây giờ là chẳng những mình thực hiện cái điều thiện đó mà mình còn nuôi lớn cái khả năng siêng năng tinh tấn của mình nữa chứ không phải chỉ riêng cái điều thiện đó cái điều thiện nhỏ thấy gì nó cũng có cái khó làm của nó nha cái điều thiện lớn nó có cái khó làm là bởi vì nó đòi hỏi điều kiện rồi tùm lum hết nhưng mà cái điều thiện nhỏ đó 
nó cũng là lớn chuyện đó bởi vì nó đòi hỏi chúng ta một cái trạng thái tâm lý phải nói cũng ngon lành lắm để làm được cái chuyện thiện nhỏ chịu khó à, giúp người ta một cái chuyện nhỏ xíu xỏ dùm cây kim à, nấu dùm người già đó một ấm nước nóng nó cũng là chuyện nhỏ nó có đáng nhưng mà không phải là ai cũng làm được phải có một cái trái tim lớn mới có thể làm được những cái chuyện thiện nhỏ nhớ nha cái này phải ghi nữa học trong lớp này là nhiều cái phải ghi lắm nha muốn làm cái chuyện thiện nhỏ đó muốn gọi là một cái người mà không bỏ qua những cái điều thiện nhỏ nhặt đó, người đó phải có một trái tim lớn phải có một cái thiện căn lớn mới không che những điều thiện nhỏ à, như vậy phải ghi thế này phải có thiện căn lớn mới không có che những cái điều lành nhỏ à, phải có thiện căn lớn mới không che những điều lành nhỏ mà ai mà có cái lòng che những cái điều thiện nhỏ thì không làm đó là dễ vui dễ vui một bây giờ qua tới cái dễ vui coi tụi đó là điều xấu nhỏ không có đáng rồi cũng không tránh đó à, mình nói vui miệng mình vẫn chơi thôi nhưng mà mình không ngờ cái câu nói đó nó dẫn đến một cái hậu quả tai họa cho người khác mình không có lường mình nghĩ mình nói cho vui thôi nha mình nói cho vui thôi hoặc là mình mình thất niệm mình không hề biết cái suy nghĩ vừa rồi của mình đó, nó bậy cỡ nào mình không có biết mình nghĩ u nhậm gì cái suy nghĩ thoáng qua làm dữ vậy nhưng mà thật ra không có suy nghĩ bậy nào là nhỏ hết nhớ nha không có suy bậy người nghĩ bậy nào là nhỏ hết bởi vì trong kinh dạy rất rõ trong kinh dạy rất rõ một cái suy nghĩ thiện hay suy nghĩ bất thiện không hề nhỏ như ta nghĩ vì suy nghĩ thiện hay bất thiện nó đều là nghiệp nha suy nghĩ thiện hay bất thiện đều là nghiệp mà đã là nghiệp thì đều là dẫn đến tái sanh nha nhớ nha thiện ác đều là cái nghiệp dẫn tái sanh cho nên chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình thì trong kinh nó nó giống như một đốm lửa không có ai dạy dột gì mà nó đốm lửa thì nhỏ đốm lửa kia lớn dĩ nhiên trong lúc nói chuyện thì mình có thể nói ở à, cái đốm cái đống lửa này là đống lửa lớn đống kia là đống lửa nhỏ đó là lúc mình nói chuyện chứ trong thực tế trong thực tế ha, xét về cái mặt là an toàn những nguy hiểm thì đốm lửa nhỏ hay là đống lửa lớn đều giống nhau bởi vì cái nào nó cũng cũng có thể dẫn đến một cái hệ quả tương đương à, để nấu ăn thì một đốm lửa nhỏ trên cái cái cái, cái, cái diêm quẹt đủ rồi một đốm lửa nhỏ trên cái đầu quẹt đủ rồi nha mà để đốt cháy một khu rừng á thì cũng cần một cái đốm lửa nhỏ trong cái tàn cái đầu thuốc lá đủ rồi nha cho nên á, trong kinh nó nghiệp thiện nghiệp ác đều là nghiệp tái sanh mà đã là nghiệp tái sanh á, thì nó giống như ngọn lửa vậy có nghĩa là thấy nó nhỏ đó nhưng mà nó lớn chuyện lắm nha bây giờ đã nó tái sanh là sao chỉ nhỏ đó. À, là tái sanh chỉ cần một suy nghĩ tầm bậy của mình nó có thể dẫn mình đi xa đọa mà ừ mà một khi đã đọa rồi thì các vị biết nó nó đã lớn chuyện rồi một khi đã bị đọa là lớn chuyện rồi à, làm con trùng con dế làm chó làm heo làm mèo làm chuột đã lớn lớn chuyện lắm hay là tới đó quý vị cho cho là chưa lớn thì nó tùy quý vị chứ tôi thấy hình như hơi lớn rồi đó nha từ thân người mà xuống làm trùng làm dế là lớn chuyện lắm rồi đó nha ừ, lớn chuyện lắm rồi đó cho nên cái thứ nhất không dễ ngư có nghĩa là không coi thường điều thiện nhỏ rồi chê không làm cái dễ ngư thứ hai là không có coi thường cái điều ác nhỏ rồi làm nha một câu nói một suy nghĩ mà bất thiện đó là cũng phải là được nhận diện lập tức phải được nhận diện phải được phát hiện lập tức nha à, bởi vì nên nhớ nó nhỏ là nhỏ cái gì mình tưởng nhỏ là nó chưa ra hành động hoặc là nó 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 có thể là tạm thời nó không dẫn đến một cái hậu quả ghi gớm rầm rộ ẩm ý thì mình cho nó là nhỏ chứ thật ra đó thì thiện ác không có nhỏ nhớ nha không có nhỏ chỉ có nhiều với ít thôi chứ không có nhỏ nha rồi quý vị tưởng tượng như một đốm lửa tôi nói rồi nó giống như đốm lửa vậy đó thì thích thì nói lớn thích thì nói nhỏ thích thì nói nhiều thích thì nói ít nhưng mà trong cái tác dụng của một ngọn lửa đó thì trời mới biết là cái đốm lửa đó nó có thể dẫn đến chuyện gì nha ừ. bà con nào không tin á ha bà con nào không tin á bật cái quạt diêm lên nha bây giờ làm liền cũng được nữa bật quạt diêm như tủ quần áo đóng nó lại nha thì khỏe mình bắn chừng 15 20 phút sau coi có chuyện gì lúc đó mình mới hiểu được cái bài kinh này nha quạt diêm á quạt diêm á làm thử coi lấy quạt diêm á quẹt lên là liền cái tủ quần áo đó ha rồi ra ngoài sân ngủ tràn lát coi 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 có chuyện gì hay không thì lúc đó mình mới tin đó là cái đốm lửa nhỏ nó có thể làm chuyện lớn hay không nha mình nói là mình phải làm liền vậy đó chứ còn không làm món nó quên ừ. rồi rồi một chuyện nữa đó là 
cái cái thứ nhất là không coi thường thiện nhỏ mà mà không làm thứ hai là không coi thường ác nhỏ thứ ba không coi thường cái chuyện tái sanh không coi thường cái chuyện tái sanh hãy luôn luôn nhớ rằng hễ còn có tái sanh là còn có sanh tử mà còn có sanh tử là còn đau khổ trùng trùng cho nên đó là đừng có nghĩ rằng sanh về trời là sướng đừng có nghĩ mang thân nhân loại là sướng đừng có nghĩ sanh ra đời rồi được đẹp đẽ được giàu sang sung sướng là ngon lành chưa chắc đâu quý vị cái thứ ba cái cái thứ ba là cái ghê gớm nhất là luôn luôn canh cánh trong lòng nhớ rằng bất cứ hình thức tái sanh nào dầu khổ cỡ nào sướng cỡ nào cũng đều là đáng sợ và đáng chán hết nha đáng sợ và đáng chán hết cái thứ ba đó, cho nên là có nhiều người đó thì lánh ác hành thiện nhưng mà họ nghĩa là họ tưởng là họ là đã là tinh tấn tu hành đâu có dễ ngươi đúng không nhưng mà bị lọt cái thứ ba có nghĩa là họ chưa biết sợ tái sanh thì vẫn còn gọi là còn dễ ngươi nha chưa biết sợ tái sanh đó, thì còn gọi là dễ ngươi bởi vì họ quên một chuyện rất là quan trọng thiện ác nó chỉ phát tác cái hiệu quả trong cái gọi là tái sanh thôi nha không không có tái sanh thì thiện ác nó đâu có tác dụng gì đâu cho nên là mình lánh ác hành thiện chưa có đủ mà còn phải cái thứ ba nữa là cũng biết sợ biết chán cái chuyện tái sanh chuyện sanh tử đó, nha còn nếu mà cái kẻ nào mà còn mong sanh về cõi này cõi kia mong mình tiếp tục có mặt trong một cái hình thức hiện hữu nào đó thì kẻ nó chưa được gọi là tinh tấn rốt ráo trong trong cái 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 cái, cái cõi tổng lâm trong cái cuộc tu trong cái hành trình phạm hạnh này nha À, sẵn ở đây tôi nói luôn chuyện nữa nha nói luôn chuyện nữa là rất nhiều và rất nhiều phật tử đi chùa đó nghe đạo ba mớ lắm đớm nghe nói là tu hành là phải là rung bồi phước báo ba la mặt à, bởi vì làm phước mà không cầu giải thoát chỉ là phước hữu lậu mà mình làm phước mình phải cầu giải thoát cho nó mới là ba la mặt ăn rồi chổng mong cứ là làm ba la mặt mà quên một chuyện một chuyện quan trọng kinh khủng đó là tại sao mà mình cứ nghĩ đến chuyện vung bồi ba la mặt mà mình lại không nghĩ rằng mình phải tu tập ngay bây giờ vậy nếu mà nó có đủ ba la mặt thì mình đắt ngay kiếp này còn không đủ thì coi như những cái nỗ lực của mình nó lại tiếp tục ba la mặt là ba la mặt cho kiếp khác không biết trung có hiểu này không ta cái chỗ này trung hiểu không nó khổ nó nó đơ nó không có hiểu nha có nghĩa là thay vì là cái chổng mong vô nó lúc nào tôi nghe thì nhiều lắm không sao đâu siêu nói cô đừng có buồn cái chuyện đó là ngoài ý muốn cô đừng có buồn nha rồi nó không có sao đâu siêu ba la mật mà siêu ba la mật cực khổ đa cay đắng cỡ nào con cũng chịu hết nghe thì nó sang thiệt nhưng nghĩ là nghĩ kỹ là nó hèn chứ nó có sang là bởi vì sao là bởi vì mình đang mang cái máu tiểu thừa mà tại sao mình lại tự ti tại sao mình mà làm mặc cảm là mình không có đắt được nha cứ vừa là học đạo là học công đức cứ là công đức nhưng phải tu tập tuệ quán phải tu tập từ niệm xứ đủ duyên thì chứng chứng thánh ngay đời này đủ ba la mặt thì chứng thánh còn không nữa đó thì những cái chuyện mình làm nó là ba la mặt đâu mất đi đâu nha nó vẫn là ba la mặt nhưng mà đừng có lấy cái chuyện mà trao dò ba la mặt coi nó là quan trọng hàng đầu là bậy vô cùng trong rung có hiểu cái này nó khổ là nó không có hiểu tôi nói, tôi nói cái này là bà con cắt khúc ra rồi, rồi thiên hạ nó mới hè nó chữ tôi banh sát luôn tôi nhắc lại đừng có dạy dột xem cái chuyện vung bồi ba la mặt là cái điều quan trọng hàng đầu vì sao vậy vì nó có cái còn quan trọng hơn vung bò là ba la mặt nữa đó nữa là đó chính là phát huy tác dụng ba la mặt là bạn ghi một câu đó đi là bạn ghi dùm phát huy tác dụng ba la mặt nó còn quan trọng hơn là vung bò ba la mặt tại sao vậy là bởi vì nếu anh phát huy tác dụng mà không có được gì hết thì nó cũng trở thành ba la mặt nó không có mất từ đâu hết á tôi thề đọc luôn nha tôi thề đọc nó không có mất phải phát huy tác dụng ba la mật thông qua cái sự tu tập tuệ quán đó mà nếu mà nó không đắt thì sao thì nó là ba la mật nữa nó có mất đi đâu trong khi đó mình cứ cắm đầu chổng mông à, cắm đầu chổng mông tôi nói nó rất là nặng chăm cấm đầu chổng mông để mà vung bò ba la mật mà không có chịu phát huy cái ba la mật thì coi như mình đã bỏ lỡ cái cơ hội rồi nói vì mà cũng không hiểu mình gớm đến chứ nha mà mình không biết thì thôi mình người ta mà tha được có người nói cho mình nghe rồi mình đơ cái ra mà không chịu hiểu thì nó uổng biết được chuyện nào nha bởi tôi hay kêu mà uống thuốc chuyển kiếp là vậy đó ừ, nó không hiểu rồi thế nào cũng có người trong rơm này nè cắt khúc ra bắt đầu tuyên truyền nó ông sư giác nguyên đó ông nói đừng có coi nặng cái chuyện vung bò ba la mật mà hậu quên khúc sao 
cái câu tôi nói cho đủ á là phát huy tác dụng ba la mật nó tốt hơn là vung bồi ba la mật là bởi vì phát huy có nghĩa là sao có nghĩa là anh á, là tận dụng cái tính tấn định định tuệ của anh á, để em tu tập tuệ quán nha cần tu tập tuệ quán nếu mà nó đủ duyên á thì cái đời sống chánh niệm của anh nó sẽ giúp cho anh chứng thánh còn nếu mà cái duyên ba la mật của anh nó chưa có tới đó thì những gì anh nỗ lực nó đâu có mất đi đâu nó là trở thành ba la mật cho kiếp khác nha chúng ta còn có năm ngàn năm xá lợi gom lại xá lợi của đức phật gom lại ở bồ đề đầu tràng chúng ta còn có cơ hội gặp phật di lạc mà nếu mà trẻ tràng lắm đó thì coi như là hết trái đất này chúng ta còn gặp nhiều vị phật khác mà ừ. à, nếu trẻ chẳng gặp phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng đành coi như nếu mà không có đủ duyên để mà, mà gặp phật để trở thành thinh văn đó, thì tự nhiên khi mà cái bà la mật của tinh văn nó chín mùi đó mà lúc đó lâu quá không có Phật thì tự nhiên chúng ta sẽ chuyển qua độc giác chúng ta đắc cái rẹt nha nhớ cái đó nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành mình cứ giả định cái quả vị tinh văn nó giống như cái căn nhà mà, 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 mà cấp 4 đi mà bây giờ đó là cái điều kiện cái, vào cái thời điểm mà chúng ta xây cái nhà cấp 4 nó lại trục trặc đó thế là cái đồng tiền đó mình cứ tiếp tục để dành để mình làm cái nhà lầu một nhà lầu ngon hơn cái cấp 4 làm cái nhà có lầu một mà nếu mà lầu một mà chúng ta bị trục trặc là chiếu số tiền nó cứ để đó chúng ta, chúng ta cắt nhà lầu 2 lầu 3 lầu 5 lại nó mất đi đâu hết nhớ nha ừ. nếu trẻ chẳng gặp phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành đó. cho nên nó là phải nỗ lực tại đây và bây giờ cho nên bậy bạ nhất đó là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm cái bậy bạ thứ hai đó là coi thường cái điều ác nhỏ rồi là cái bậy bạ thứ ba đó là không biết sợ sanh tử từ cái chỗ không biết sợ sinh tử nó mới dẫn đến cái ý tưởng mà vung bồi ba la mặt chứ nếu mà quý vị sợ sinh tử mà sợ cái kiểu mà té khối sợ cái kiểu mà vải ra quần á thì các vị đã tu tập là tuệ quán ngay bây giờ rồi tôi biết tôi thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ rất là nặng nhưng mà không nặng không có hiểu nó khổ như vậy đó. Ừ. cho nên nếu mà có cái lòng mà sợ sinh tử là anh phải nỗ lực anh tu tập anh tu tập thì tuệ quán ngay bây giờ nếu đủ ba la mặt anh đắc liền bây giờ còn không đó thì nó đâu có mất đi đâu nha thì sống theo cái tinh thần ấy đó mới được gọi là không có dễ người nha cho nên ở đây trong bài kinh này Đức Thế Tôn ngày chỉ nói có một vấn đề là không dễ người nhưng mà tại sao mà cái cái bài kinh này được xếp vào cái chương sáu 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 chi là bởi vì ở đây ngày dùng ở đây ngày dùng cái gì ta ngày dùng sáu cái ví dụ nha làm ơn ghi tôi cái này tôi phải ghi cái cái kinh mình khởi làm kinh này à, chỉ nói à, một chuyện à, mà qua à, sáu cái ví dụ nha à, kinh này chỉ nói một chuyện mà qua sáu ví dụ cái thứ nhất cái pháp cái tinh thần ấy, cái tinh thần không dễ ngươi này nó giống như là cái dấu chân con voi so với tất cả các dấu chân khác có nghe là mình thấy đó là là ngày nói cái này là, là ngày thấy trong các cái dấu chân này không có dấu chân nào to dấu chân gôi hết thì mình chưa có so mình chưa có so với dấu chân bê giác nhưng mà thì thôi thì trong kinh nói thì mình cứ tin như vậy à, thứ hai nữa nó cũng phải vô lý bởi vì cái này tôi được biết nè vôi nó có những cái con mà ngoại cỡ mấy trong rừng cũng có những ngoại cỡ không ta ngoại cỡ tức là super size ngoại cỡ tức là cái kiểu cái cái dáng thông thường đó, thì mình thấy rồi đó nhưng mà nó có những con vôi ngoại cỡ À, trong khi cái tê giác ấy, thì thì cái cái trường hợp mà ngoại cỡ nó ít hơn con voi không cái cái kích thước bình thường của con tê giác ấy, cái con maximum nó lên tới 3 tấn đúng nhưng mà thường 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 đó là cái số phổ thông nhưng con voi nó có những trường hợp mà ngoại lệ đó là cái thứ nhất cái thứ hai tại sao ngày chọn hình ảnh con voi là bởi vì con voi là cái con vật mà người dân ấn độ thời đó họ có cơ hội họ thấy nó thường hơn là cái con tê giác nhớ nha con tê giác thời nào nó cũng là, là là thú hiếm thời nào nó cũng nằm ở trong sách đỏ trên lý do rất là đơn giản lý do rất là đơn giản là bởi vì chúng ta có học sơ sơ có nghĩa có đọc sơ sơ về cái cái sinh học ấy, về về sinh vật học ấy. cái 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 cách sống à, cái điều kiện sinh hoạt và sinh học sinh hoạt và sinh học của con tê giác nó rất khó mà có được một cái tổ chức bài đàn mà quy mô như là con voi nha yeah khó nếu cần phải nói là không thể cái 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 sinh học và sinh hoạt của con tê giác nó không thể dẫn đến 
cái 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 hệ thống mà bày đàn mà quy mô như voi cho nên là mà nếu nó không quy mô bằng làm sao nó đông nó nhiều bằng con voi mà nếu nó không nhiều bằng thì cái cơ hội mà người ta nhìn thấy nó không có lớn bằng cơ hội nhìn thấy con voi nha cho nên lý do đầu tiên là con voi là cái loài mà nó thường xuyên có những cái con, con có kích thước thứ hai con voi nó là một cái thứ động vật mà bà con có thể thường xuyên dễ dàng nhìn thấy đây là hai lý do vì đâu ở trong kinh này thế tôn lại chọn cái hình ảnh của con voi và nói rằng trong các dấu chân thì dấu chân con voi là lớn nhất cũng vậy trong tất cả các pháp tu thì tất cả pháp tu đều nằm gọn ở trong cái pháp không dễ người kể cả pháp môn tứ niệm xứ bởi vì tu tứ niệm xứ mà đàng hoàng cũng gọi là không dễ người nha giới lực mà, mà trang nghiêm trăm phần trăm cũng gọi là không dễ người tất cả các hạnh tu đều là là nằm ở trong ba chữ không dễ người nha tất cả hạnh tu tôi nhắc lại bố thí thường xuyên đúng nghĩa đúng mức đúng chuẩn cũng gọi là không dễ người trì giới thiền định tuệ quán không? tham nhẫn tinh tấn học hành giáo lý tất thể các công đức tất cả các hạnh lành này đều được gọi là không dễ người nhớ nha cho nên không dễ người nó là cái tên gọi bao trùm cho tất cả các cái hạnh lành cả cả các pháp tu ngày nói giống như tất cả các dấu chân đều có thể đặt gọn ở trong cái dấu chân con voi cũng vậy tất cả các pháp môn tu hành tất cả các hạnh lành đều có thể đặt gọn ở trong ở trong lòng của cái chữ không dễ người nghe kịp chưa rồi cái ví dụ một cái làm ơn ghi giùm tôi ví dụ một là giống như dấu chân vòi ví dụ hai là giống như cái nóc nhà là mày ghi dùm đi ví dụ một là con voi ví dụ hai là cái nóc nhà à. cái ví dụ ba là cái nấm cỏ trong tay người cắt cỏ có nghĩa là khi người ta muốn cắt cỏ người ta quơ tay người ta nấm người ta tấm nó thành một bó xong người ta mới cắt cũng vậy cái cái ba cái chữ không dễ ngư là nó thâu tóm nha nó thâu tóm tất cả các cái pháp lành cái tinh thần không dễ người cho phải ghi rồi tinh thần không dễ người à, à, là coi như là thâu tóm các cái hạnh lành à, nó vậy đó tinh thần không dễ người nó thâu tóm các hạnh lành rồi một là dấu chân voi hai là cái năm năm nóc cái mà cái, cái nóc nhọn của cái nhà cái nóc đó là cái chỗ quy tụ của tất cả ruồi mè kèo cột không có cái điểm quy tụ trên nóc thì mấy cái ruồi mè kèo cột nó tựa vào đâu cái thứ ba nữa là cái nấm cỏ trong tay người cắt cỏ mình muốn cắt mình phải tấm nó lại chứ ừ. à, rồi cái thứ tư là cái nhánh cây à, cái nhánh cây cái nhánh cây mà có trái đó, thì có nghĩa là trái gì trái nhưng mà nó đều có cái nhánh cái nhánh cái nhánh cái nhánh, cái nhánh, cái nhánh, nhánh gốc ừ. nhánh gốc nó khác cái gốc cây nha tức là một cái cây nó có nhiều nhánh thì trong một cái nhánh lớn nó có nhiều cái nhánh nhỏ thì cái nhánh lớn mình gọi là cái nhánh gốc là cái nhánh chính đó à. thì tất cả đều nằm hết trong cái nhánh mỗi một cái nhánh nó, 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 mỗi từ một cái nhánh lớn nó mới có vô số cái nhánh nhỏ như tôi nhớ hồi xưa tôi được nghe cái chuyện là mấy người thượng ấy, họ khờ lắm họ hiền lắm mà tới bây giờ cũng còn khờ như vậy đó quý vị họ đi bắt cá đó họ bắt cá bắt cá rổ họ xỏ sâu có 10 con 10 con bán đồng 10 con bán đồng nó đem xuống chợ chợ phiên ở dưới miền đồng miền đồng bằng bán cho người kinh mình á người kinh mình á thì thấy sâu lớn sâu bé thì cũng 10 đồng cho nên mình lựa mấy sâu lớn mình mình mua à, rồi tới mấy người mua sao thì họ thấy sâu nhỏ thì họ thấy 10 thấy một đồng hay mắt họ kêu giảm thì anh chàng thượng trả lời thế này anh nói rằng bắt con lớn bắt con nhỏ nó đều mệt như nhau hết nha mấy người ăn thì đúng có lớn, lớn khác nhỏ khác nhau nhưng mà bắt thì bắt lớn bắt nhỏ nó đều mệt hết cho nên nó sâu nào cũng mười đồng chưa hết ảnh bị mình gạt riết cho nên ảnh không có tin mình ảnh không có tin ba cái vụ mà tính rợ tính nhẩm ảnh có tin tính rợ ví dụ như mình nhắm 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 là năm ba mười lăm vậy đó là ảnh không tin mà ảnh tin là một với một là hai để tin chứ còn mà nó năm ba mười lăm ảnh tin đó anh thượng á trên khi mà anh bán cho mình một rổ trứng là anh phải bán được theo cách này nè tức là một trứng một đồng hai trứng hai đồng với là bao nhiêu trứng bỏ ra là anh lấy bấy nhiêu tiền anh mới tin chứ còn ổng không có cái kiểu mà như mình mà, mà đưa dư thì thối lại là nó đưa thiếu thì buồn thêm mà ảnh ảnh không có biết làm toán tính rỡ đến nhẩm bằng biết nhưng mà cái này cái thứ ba mình thấy thương nè 
là ảnh thấy cái cây nào mà mấy cái cây trăm mấy cái cây nào mà có trái nhiều đó mà trái nhỏ đó thì làm sao hái hết được đây thế làm thấy cây nào trái nhiều là anh đốt anh đốt nguyên một cây như vậy rồi anh mới đem xuống với chợ phiên anh bán thì người việt mình đóng ruột người việt người việt mình nói trời ơi cái cây trăm này nè cái trái trăm trái, trái nhung trái sai này nè mấy chục năm nó mới to như thế này mà mấy anh mà đốt kiểu này thì trong vòng 10 năm 20 năm nó là cái rừng còn khỉ móc gì mà ăn thì mấy anh kinh mấy anh người thượng nó nói là chứ bây giờ sao hái trái nhỏ nhỏ sao hái thì người kinh mình nói thì thôi bây giờ là ông lựa cái nhánh nào mà nó nhiều thì là nhiều nè ông cắt cái nhánh đó thôi chứ còn ông chơi nguyên cây này mùa sao lấy khỉ gian ừ. anh nghe cũng có lý cái anh về anh mới thấy cái nhánh nào nhiều cái anh 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 cưa anh cưa anh đem xuống bán nhưng các vị biết anh cưa kiểu nào không à, anh cưa bằng cách là anh cái nhánh cây cái nhánh nó từ trong thân nó mọc nó đưa ra ngoài thì anh ngồi bên ngoài anh cưa vô mà thay vì ta ngồi ở trong người ta cưa ra thì anh lại ngồi ở ngoài anh cưa vô thì lát sau ba giây thì cái nhánh cây nó nó, nó, nó gãy thì anh té xuống đất đó, rồi anh mới nói là cái người kinh mình nó gian dối đó hồi đó giờ anh đốn nguyên cây anh có bị gì đâu bây giờ phải đặt bài cái vụ mà cưa nhánh cắt nhánh gì tùm lum hết rồi bây giờ té lồi bản họng luôn trà máu ok thì tại sao tôi đánh một cái dòng mà nó dài như vậy là bởi vì tôi muốn nói cho bà con biết cái nhánh chích cái nhánh cái gốc nó quan trọng lắm có nghĩa là từ cái nhánh lớn đó nè cái nhánh mẹ nó mới ra cái nhánh con đó mà bây giờ mình ngồi ở ngoài nhánh con mà mình cưa ngược lại cái nhánh mẹ làm có được nha ở đây cũng vậy trong tất cả các hạnh lành đó, thì cái nếu mà các cái pháp tu nó là đều là, là là những cái nhánh nhỏ đó thì cái ba là cái 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 ba cái 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 chữ không dễ ngư cái tinh thần của vị ngư nó chính là cái nhánh nhánh chính nó là cái nhánh mẹ đó nó là cái nhánh mẹ nha để đẻ ra các cái nhánh con cái tinh từ cái tinh thần không dễ ngư nó mới đẻ ra các cái hạnh lành các cái pháp tu nhớ nha rồi tiếp theo nữa là tất cả các ông vua cái ví dụ tiếp theo tôi quên biết số mấy biết tất cả các ông vua lon con ra trái đất này đều chỉ là những ông vua vệ tinh những ông vua gọi là phụ tùng của vua chuyển lương vương bởi vì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần chuyển lương vương là sao là lâu lâu trên trái đất này nó mới xuất hiện một cái nhân vật mà có 32 tướng tốt lâu lâu mới xuất hiện một lần thì cái nhân vật mà có 32 tướng tốt chỉ có hai con đường để đi thôi một là có thể đó là vị chánh đẳng chánh giác tương lai hai có thể đó là vị chuyển lương thánh vương tương lai là sao nếu đó là vị chuyển lương thánh vương đó thì tự nhiên là về cái cái ngay cái ngày cái gì nó dài lắm thì cái tắt thôi trong cái ngày mà vị đó lên vua đó thì tự nhiên sẽ có một cái bánh xe tự nhiên nó xuất hiện cái chuyện này nó hơi phong thần chút mà con có thể không tin nhưng bây giờ tôi không giải thích thì quý vị lấy lấy cái gì quý vị hiểu chuyển lương vương là cái gì tôi nói là lần nữa trong lịch sử nhân loại đó, từ cái thời sơ sử khuyết sử cho tới bây giờ nó có biết bao nhiêu ông vua nha nhưng mỗi ông là hùng cứ một phương mấy ông vua nó trong kinh gọi là tiểu vương nó vua lon con còn chuyển lương vương là sao tiểu vương có ba hạng một cái ông mà bèo nhất ấy, tất cả chuyển lương vương đều có 32 tướng tốt như đức phật vậy đó mà trong cái ông mà bèo nhất ấy, là khi mà ông lên cái ngày lễ ông lên ngôi tự nhiên trước mặt ông sẽ xuất hiện một cái bánh xe bằng bằng bạc bằng bạc nó xuất hiện trước mặt ông bánh xe nó to vừa cái tay ông và tự ông biết tự ông biết cách sử dụng bánh xe cái bánh xe nhỏ vừa cái tay mỗi lần muốn đi đâu ông chỉ nghĩ trong bụng thôi ông đang đứng ở sài gòn ông chỉ nghĩ trong bụng nó cà mau đi đi tới cà mau đi thì tự nhiên sẽ có mặt ở cà mau rồi ông đang ở cà mau mà ông nói, bây giờ trở về sài gòn đi hoặc là ra đà nẵng đi là ông lập tức có mặt ở đà nẵng cái bánh xe này nó sẽ bằng bạc và ông vua nào mà ông có cái bánh xe bằng bạc đó ông chỉ cai trị có cái hành tinh này thôi nhưng mà cái ông chuyển lương vương thứ hai đó cái, cái ông thứ hai phước nhiều hơn ông cũng bao hai tướng tốt nhưng mà trong cái ngày lễ mà ông ông, ông, ông đăng quang ấy, thì ông ông sẽ nhận được một bánh xe bằng vàng bánh xe bằng vàng nha yeah. thì ông cái ông chẳng những ông chinh phục được cái hành tinh này mà ông có thể chinh phục thêm một cái hành tinh khác nữa à, hành tinh mà có người ở đó, thêm cái hành tinh nữa cái ông thứ ba nó là cái ngày đăng quang của ông là ông sẽ có được bánh xe bằng ngọc thì ông này ông sẽ cai trị tất cả bốn hành tinh trong kinh là bốn châu nhớ nha bốn bốn hành tinh của người mà trong cái cái sức của nhân loại bây giờ là mình chỉ mới có biết một cái hành tinh của mình thôi nha còn những cái hành tinh những cái ngôi sao những cái tinh tú bên ngoài là mình nghi là có người ở tất cả nằm trong cái dạng hy vọng và nghi ngờ thôi 
chỉ cho đến hôm nay khoa học chưa chưa vẫn chưa phát hiện ra một hành tinh nào khác bên ngoài chúng ta là có người ở nhưng mà theo trung kinh đó, thì chỉ nó bình thường đó bởi vì thì theo tinh thần trung kinh ha thì có vô lượng vũ trụ có vô lượng galaxy có nghĩa là cái thái dương hệ nó có tới vô số cái thái dương hệ à, nó có vô số mặt trời có vô số mặt trăng chứ không phải là chỉ có một cái như mình bởi vì cái khả năng của mình bây giờ đó tôi nói hoài đó chúng ta chỉ mới chinh phục được cái 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 cái, cái tốc độ ánh sáng ở tốc độ âm thanh chứ còn cái độ 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 ánh sáng chúng ta chưa chưa tới được à, mà nếu mà chưa có chinh phục được tốc độ ánh sáng thì chúng ta đi đâu đây nha cho đi đâu đây bởi vì có rất nhiều cái hành tinh đó mà cách chúng ta tới mấy chục năm ánh sáng có nghĩa là nếu chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng á một giây là 300 trăm ngàn cây số đó thì chúng ta phải đi tới bốn chục năm này các vị tưởng tượng cái tuổi thọ của mình nó đâu cho phép mình thực hiện bất cứ một cái, 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 cái công trình nghiên cứu nào được bốn chục năm là nó nó dành cho thế hệ sau rồi nha mà trước mắt chúng ta chưa có chạm tới được một nửa tốc độ ánh sáng chứ đừng có nói là, là tốc độ ánh sáng một nửa thôi chưa được nha cho nên chúng ta không có biết cái chuyện lương vương nó là cái giống quái gì hết nha rồi phước ít mà trí ít đó, thì không biết gì hết rồi thì ngài nói rằng trong tất cả các ông vua thì ông vua diễn lương vương là số 1 người có 32 mươi tướng tốt luôn luôn trên đầu thiên hạ bất chiến tự nhiên thành không cần ra quân không cần ra sức thiên hạ nhìn cái mặt của mình là tự động cúi đầu quy ngưỡng mà ở đây có hai hạng vua vua thứ nhất là vua tâm linh có nghĩa là những người mà cầu đạo giải thoát ấy, mà khi gặp thật cái là họ là, là, là phải nể mặt ba phần để là lắng nghe còn ông vua về vật chất cái đó là vua chuyển lương vương thì ông đi đến đâu nó nhìn cái mặt ông là người ta chỉ muốn là làm thần dân của ông thôi nha yeah. à, phải nói gì cho bà con hiểu cái chuyển lương vương là cái giống gì rồi cái thứ cái, cái tiếp theo đó là ngày nói cho cái con người Ấn Độ thờ của ngài nha ngài nói cho con con người Ấn Độ thờ của ngài chứ mình đừng có đem cái kinh này mình hiểu theo cái kiểu của mình à, ngài nói theo cái 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 khả năng mà gọi là nghe, nghe khả năng nhìn khả năng biết của cái người thời đó thôi thì ngài nói các người thấy nhìn lên trời đó. thì đâu có cái 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 ngôi sao nào mà nó to mà nó sáng cho bằng mặt trăng đó đâu có cái thiên thể nào mà trong cái khả năng mà ghi nhận mà nhìn thấy của, của, của chúng ta mà nó lớn bằng mặt trăng cho nên ngày mới lời nói theo thời đó thì nó mặt trăng là ánh sáng nhiều nhất đó ngày nói không có cái ánh sáng ngôi sao nào mà nó sánh bằng ánh sáng mặt trăng là ngày nói theo cái trình độ của người dân thời đó nhớ nha ừ. rồi cũng vậy là mình có đủ sáu chưa ta rồi đúng rồi đúng vậy là cái sáu cái cô hương mùa hè này bạn nó giỏi thiệt chứ bạn nó nhanh nè bạn nó nhanh nè nói rồi ghi à, tức là kinh này chỉ nói một vấn đề thôi đó chính là cái tinh thần không dễ người rồi. nhưng mà tại sao lại được kể vào cái chương sáu pháp là bởi vì ở đây ngày dùng sáu cái ví dụ để mà gọi là vinh danh để mà xác định định cái tầm quan trọng của cái tinh thần không dễ người ấy nó lớn chuyện lắm nha tôi nhắc lại một lần nữa à, đối với người cầu đạo giải thoát đó mà rốt ráo đó ha, rốt ráo đó. thì người ta không có thiết tha cái chuyện mà, mà làm công đức để cầu quả nhân thiên đâu quý vị nha trong rung này nè ai mà còn có cái ý mà cầu quả nhân thiên đó thì chỉ, chỉ có hai hạn thôi một là còn đắm đuối đê mê trong cái chuyện sanh tử chưa có biết ngán chưa có biết gọi là vãi ra quần đối với cái chuyện về sanh tử bởi vì tại sao mà chúng tôi phải xài cái chữ mà nó nặng như vậy là bởi vì các vị nhớ dùng cái này là sao cái chuyện sanh tử nó đáng sợ là bởi vì đó cái cơ hội làm thiện nó luôn luôn nó ít hơn cơ hội làm ác người thiện khó gặp hơn người ác cái tư tưởng thiện nó, nó hiếm hoi hơn tư tưởng ác nhớ nhiều là thôi nếu mà cái thiện mà nó nó hiếm nó khó hơn cái ác thì coi như cái cái cái, cái đường về cõi khổ là nó rộng mở rồi đó nào nghĩ nghĩ bao nhiêu nó đủ rung rồi nha đủ rung rồi cho nên nó là nghĩ đến cái chuyện sanh tử là mình không có cầu cái quả nhân thiên cho nên tôi nói hoài cái người đời chứ nó có ba hạng hạng thứ nhất không biết gì hết thì chỉ ăn rồi chỉ mong được hưởng quả lành thôi à, mong được đẹp mong được giàu mong được tình cảm mong được quyền lực cái hạng thứ hai nó là thiết tha với nhân lành ăn rồi là chỉ là tu hành tinh tấn để mà vung bồi công đức nhưng tới cái hạng thứ ba đó thì cái hạng này là thấy rằng cái nhân ác quả ác thì đáng sợ khỏi nói 
nhưng mà nhân lành quả lành cũng đáng sợ là bởi vì nó là những tấm vé đưa chúng ta lui tới các cái cảnh giới sanh tử sung sướng mà có sung sướng thiệt nhưng mà nguy cơ thì trùng trùng nguy cơ thì trùng trùng các vị tưởng tượng đi trên cái vùng đất giặc trên cái vùng đất đất nha mà chúng ta có tí của nã có tí nhan sắc có tí sức khỏe để làm cái gì trên cái vùng đất của địch của giặc trên vùng đất của kẻ thù thì chúng ta có tí nhan sắc có tí tiền bạc để làm cái gì sẵn ở đây tôi mở ngoặt tôi nó luôn tôi mong trong rừng này đừng ai hiểu lầm rồi hờn giận tôi tội nghiệp nha chứ tôi khuyên mà con ai mà đang làm ăn ở campuchia đó thì thôi làm ơn rút quân đi nếu mà ham quá thì chạy qua lào qua thái giùm tôi nha chứ còn cái đất miên nó phải là đất của mình bởi vì trong tâm cảm trong đáy lòng của người campuchia đó nha cho đến bây giờ cái mối hận lục tỉnh nó chưa có nguôi đâu quý vị có rất nhiều người dĩ nhiên đa phần người campuchia ngoan hiền dễ thương mình mới nói nhưng mà lúc nào cũng ở trong cái đám dân campuchia nó cũng có không ít những kẻ mà cứ sôi sục ngấm ngầm nhẹ cái là cái chí hướng gọi là phục quốc thu hồi sao tỉnh miền tây hết trơn rồi coi mình là thằng ăn cướp cho nên nó mới có cái chữ cáp dùn đó có nghĩa là chặt đầu mấy người việt nam nó dùn dùn là việc đó cáp là chặt đó, chặt mấy người việt nam đó cái đất đó là không phải là đất lành đâu quý vị nha cái ở đó là lo làm ăn rồi sắm vàng sắm bạc là bữa nào nó vô nó lụi nó cắt cổ thì ráng mà chịu nha không phải là tôi lạc đề đâu tôi muốn nói cái cổ sinh tử nó y chang như cái đất campuchia đó với người việt nam mình vậy đó <cười> nó y chang vậy đó làm ăn cho đã rồi cuối cùng thì cũng tai trắng nha năm 70 bà con mình việt kiều mà, mà campuchia nó hồi hương biết là bao nhiêu mà đi trẻ là bị chết sạch rồi chưa hết mình mình còn thấy trung quốc nữa đất trung quốc là giàu có mở cửa mình qua làm ăn mà cái đất nó không nên ở lâu là vì sao là vì là người tàu tâm tánh đa đoan khó lường mà thêm nữa là bên đó ăn uống thuốc miền à, độc hại nguy hiểm không chết nay mai cũng chết mai em chết rồi cũng mốt cũng chết cái đất trung quốc đi chơi bằng lâu lâu điên lần năm ba, ba ngày thì ok chứ còn nếu mà, mà, mà xem trung quốc là cái chỗ để mà, mà xây dựng sự nghiệp đời đời cho con cháu tử tôn truyền đại đó thì không nên, nên nhớ nha đi đâu đi Âu đi Mỹ đi Úc à, chứ còn là Nam Phi là một à, Đông Phi Bắc Phi là nói gì nó Nam Phi là tốt nhất trong châu Phi thì Nam Phi là đã không tin được rồi à, còn mà mà, mà mà châu Á nó là cái chỉ có là Nam Hàn Nhật Bổn Singapore thôi chứ còn ngoài ra tôi cũng viên mà còn nếu mà có muốn lắm đó, thì thì cũng coi kỹ mấy sứ quốc giáo đó là mi là miến thái với lào thôi chứ còn cũng nên đi lan bang nha mà tại sao tôi đi đánh một vòng tôi muốn nói rằng trên cái đất giặc đó mình không có tin được cái chỗ mà đất nguy hiểm mình không thể làm ăn lâu dài được cái này cũng vậy à, đây cũng vậy đó trong cái kinh này đức phật này dạy rằng không dễ ngươi nên có nghĩa là không có coi thường cái điều thiện nhỏ không làm không coi thường ác điều ác nhỏ rồi làm và cái cuối cùng là không có coi thường cái chuyện sanh tử vì có mặt trong cái cõi sanh tử dầu là cõi vui cõi lành cõi gì đi nữa nó thì nó nguy cơ vẫn trùng trùng vì mình đang sống trong vùng đất giặc nha đêm đêm nhìn đốm quả châu mà không biết tết này con có về với mẹ hay không đó có cái vụ đó nữa nha sống trên vùng đất giặc mà nhớ cái đó rồi tiếp theo là cái kênh 54 cái năm mươi bốn kênh năm mươi bốn kênh năm mươi bốn ở đây là sao nguyên bài kênh này nó dài nó thâm thẳm luôn mà nội dung thì mình có thể nói gọn có hai điều thôi nội dung có hai điều thôi đó là một cái vị tỳ kheo tên là hâm mi cát cái vị này có một cái thói quen rất là kỳ công có cái lòng tu có cái lòng cầu giải thoát nhưng mà có một điều đó là cái tập khí xâm tử nhiều đời đó thì nó nặng nề hơn người bình thường sống ở đâu á cũng tìm cớ để mà gây gỗ kiếm chuyện làm phiền người này mâu thuẫn người kia xung đột người đó đó cái thói quen nó như vậy đó cho nên cuối cùng vị này không có sống ở đâu được hết trơn nha không có sống đâu được Rồi cuối cùng anh em chạy mặt huynh đệ đồng tư tu lánh mặt là đã đành rồi mà nghe cả cư sĩ bắt đầu họ không có biết là tại sao họ thỉnh tăng đi về 
uh, an cư nhập hạ ở chỗ của họ được thời gian là mấy vị gọi là chạy mất dép hết vô chùa tôi thấy toàn là dép không mà không thấy chưa đăng đâu hết chạy bỏ dép luôn à thì họ không hiểu tại sao chùa chỉ còn dép thôi đó thì cuối cùng họ mới tìm hiểu ra nó là coi như cái ông sư phụ mình là, là đi đến đâu là coi như là ông quậy banh dành ở đó quậy banh chùa luôn banh nhà lòng luôn á thì cuối cùng thì phật tử họ chịu hết nổi rồi họ họ nó quý chịu tăng quý phật họ quý tăng luôn nhưng bây giờ họ chịu hết nổi họ vô họ nói thưa ngài đó, cái trụ xứ này của con con làm cũng dường như chịu tăng mười phương mà bây giờ đó là mười phương thì dọn hết về hết mà, mà, tan nát ra bốn phương hết rồi còn có một mình ngài thôi chắc con thỉnh ngài đi để con rước cha khác về chứ còn ngài quậy banh cái này thì tụi con không biết nương nhờ ai thì khi mà người ta thí chủ mà người ta ngỏ lời vậy thì mình cũng khó ha thôi đó mình đi mà đời tu là trôi dạt mà đời tu như cánh chuồng chuồng khi vui nó đậu khi buồn nó bậy cho nên là hết chỗ này thôi qua chỗ khác mà coi như là ông đi tới đâu ông cũng móc cái bài cũ ra ông, ông, ông làm ông đi tới đâu là ba bữa là có xung đột có mâu thuẫn à, có môn đột xung đột có mâu thuẫn cuối cùng rồi đó thì không còn chỗ để ông đi nữa ông về với phật uhm, cuối cùng về với phật về với phật đó, thì ngài mới hỏi ngài biết thì nhìn ngài vị này ngài biết cái căn cơ về này không có phải là tầm thường đó ngài biết vị này không phải là tầm thường đâu nha cho nên nó là cái vị thế ngày 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 gọi cái tên vị này ngày gọi, ngày gọi là gì ta ngày gọi là này bà la môn đây là một trong những cái chỗ đặc biệt trong kinh mà mình thấy ngày gọi một vị tỳ kheo là này bà la môn nha đó là một cách gọi trân trọng ừ, trân trọng ừ, trân trọng là sao bởi vì ngày biết cái tay này mới là tay mơ ừ, tay là tay mơ Từ bà con nào nghi ngờ là mơ À, vô trong trung bộ kinh kiếm được tôi cái bài kinh Angulima lá dùm được không ta à lù các vị kiếm được tôi cái bài kinh Angulima lá được không trong trung bộ kinh á giờ giờ kiếm cái kinh số mấy quên mất tôi rồi bây giờ tôi, tôi quên số rồi nhớ kinh không à nha cho tôi mà tôi nhớ mấy cái số là giờ tôi điên rồi nha tôi tập tùm lum mà mà luôn nhớ luôn số thì một là bằng nhà nang hai nữa là điên nha mà bằng là chắc không bằng là cho nên cái điên là cái chắc luôn kiếm tôi cái bài kinh mà, mà nói về ngày anh An về ngày ăn lima lá mà, mà hay người ta tám sáu phải không cho bà con cái link hoạt động cho nó sang chứ đó, rồi 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 cái kinh này đó là ngày ngày ăn lima lá trước khi ngày này đi ngày đi xuất gia ngày là đệ nhất sát thủ có kiểu như cái cỡ mà như là trung nguyên nhất điểm hồng hay là kiểu như sở lưu hương là có nghĩa lý vậy hết trong kinh nói cái sức của ngài mạnh bằng bảy con voi sức mạnh của ngài bảy voi và cái sức chạy của ngài nó là bằng bốn con ngựa và cộng lại ngài mạnh lắm ngài chạy nhanh lắm à, mà ngài là thập bát ban gỡ nghệ trường côn kiếm thương uh, uh, kích trì gì ngài làm ngài xài láng cái nào ngài cũng xài được hết ừ. thôi cướp quyền nữa là ngài tinh thông rồi cho nên nó là 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 ngày mới 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 ngày khi ngày đi học ngày cũng thầy cũng cưng lắm nhưng mà đám bạn nó ghét nó, nó ghét nghĩ cái thằng này sao này giỏi quá này giỏi mình cho phải làm sao diệt nó mà mình mình diệt bằng cách là giết thì hạ sách bây giờ mượn đau giết người mới là thượng sách nó mới vô nó mới mình trình với sư phụ nó là này tôi sớm muộn vậy nó cũng quậy banh cái vỏ đường của mình nó sư phụ tính làm sao thì sư phụ cũng, cũng ớn quá mới kêu ngày vô không thấy ngày mạnh quá cũng, cũng sợ cho nên sư phụ ông bà nó con bây giờ đó còn có cái tiệc chiêu cuối cùng mà ta muốn truyền cho con nhưng mà theo ở trong cái 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 gọi là tiếp não văn hồ á thì muốn luyện tới cái mức mà gọi là, là minh chủ gõ lâm là phải qua cái tịch tà kiếm phổ gọi là dẫn đau tự cung còn ở đây đó thì sư phụ của ông của nhà em của lima lá thì không có biết cái vụ đó mà ông nói bây giờ nó có cái tiệc chiêu sau cùng mà muốn mà mà luyện cho thành thì con phải có một cái sâu chuỗi mà gồm có một ngàn cái lóng tay của một ngàn người nha ừ. cái lóng một sâu chuỗi gồm có một ngàn lóng tay của một ngàn người có nghĩa là mỗi người con chỉ được lấy có một lóng thôi nha thì với cái sâu chuỗi đó là con mới đạt đến gọi là tuyệt đích của học nghề nha thì ngày ngày tốt bụng ngày ngoan ngày hiền có cái trời xanh ngày khờ đó cái gì cũng số một chứ có cái khờ số hai thôi ừ cho nên đó là ngày là 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 ngày mới bèn là từ cái hiền mà vì cái tham vọng quá lớn đi cho nên là ngày cứ tìm cái chỗ chỗ vắng đó 
Ngày cái nấp mà cái khách bộ hành đi nghe này ngày cái ngày cái giết từng người từng người từng người cuối cùng ngày giết được 999 người còn sót một người nữa là coi như xong cái sự chủ đó đó mà tại sao sư phụ bại cái đó bởi sư phụ biết rằng xuống nó làm bậy như vậy sớm muộn gì thì nó cũng bị pháp luật trừng trị giống như là cái bị nhớ tả tốn với thành khôn không đó tức là thành khôn là làm đủ cách À, giết con giết vợ của tạ tốn để cho tạ tốn nổi điên và suối tạ đẩy tạ tốn vô cái đường cung để tạ tốn đi quậy banh cái giang hồ gió lâm và mượn giang hồ gió lâm để giết tạ tốn để trung tâm còn nhớ cái vụ thành công tạ tốn ở đây cũng vậy thì ngàn cô lima lá chính là tạ tốn của 26 thế kỷ trước cho nên cái tinh thần cái, cái hoàn cảnh tạ tốn không phải mới đâu chỉ nó đã xưa lắm rồi nha nó xưa lắm rồi ừ thì đến cái người ngàn giết đến người 999 thì còn một người nữa là nóng ruột quá đi thì lúc đó ngài thấy từ xa lù lù có một cái người đàn bà đi tới trời nó khỏe quá rồi thôi bữa nay là đại nghiệp cáo thành rồi và khi mà người đàn bà nó đến gần ngài mới biết rằng cái người đó là là, là, là mẹ của ngài đó đó mà tại sao có cái chuyện mẹ đi tìm con bị bà bà mẹ mới nghe phong thanh phong thanh đó là vua lần này là đích thân vua không có phái tướng nữa đích thân vua sẽ cử binh đi mà đánh 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 đây là bắt con trai của mình đó. mẹ thương lắm này biết phải báo gì nó biết trước để nó trốn mà trong kinh còn nói thêm cái này này trong chú giải nói là vua ba sen đi đó là võ nghệ tuyệt luân một nhân vật thứ hai nữa đó chính là vua a xà thế cái khả năng khinh công của vua xà thế đó là không tưởng tượng được à không tưởng cái khả năng sinh công của bao giờ thế không tưởng được nha tôi gọi là ghê gớm đến mức khi nào tôi gặp riêng bà con tôi mới kề tay nói nhỏ chứ nói rung rung này bà con nói ông này cũng giảng toàn phong thành không nhưng mà tôi phải nói là sinh công của bao giờ thế cực giỏi sinh công mà người ta tập bằng cách nào có nghĩa là người ta đào cái hố người ta đeo hai cái cục cục sắt cái chân như là từ cái hố người ta nhảy lên nhảy mặt đất rồi theo thời gian cái hố đào sâu hơn và cục sắt nó cũng phải nặng hơn À, và theo thời gian thì cái hố càng sâu hơn và cái hai cái cục sắt nó càng nặng hơn đến một lúc nào đó đó khi mà luyện hai cục sắt rồi đó, người ta chỉ vỗ đùi một cái phép là người ta lên cái ốc nha đó kinh công nó luyện cạnh đó, đó thì vua ba tư nặc là một a sợ thế là hai vua ú đê ná là ba là, là vua chanh đá bách chô tá là bốn đây là những cái cao thủ võ lâm trong cái thời xưa thì vua biết là vua mà ông đã ra tay đó một lỏng là cao thủ thứ hai nữa đó là ông binh lính trùng trùng thì con 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 trai mình chịu không có nổi đâu vì cái tình mẫu tử mà bà mới đi báo cho con biết mà đứa con lúc bây giờ nó đã điên rồi nó đã say máu nó đâu có biết đó là mẹ nữa thì cái buổi sáng đó Đức Phật biết rõ là nếu hôm nay mà ta không đến cứu kịp thì Angulimala sẽ không còn cơ hội nữa vì giết mẹ xong thì một giết giết mẹ xong thì chắc chắn là hết kiếp này phải đi vào vô tỳ vô gián địa ngục thứ hai giết mẹ xong trong vòng 3 giây thì cũng bị triều đình bắt chỉ có ta là cứu Angulimala cùng một lúc thoát khỏi hai cái đại quả đó một không có giết mẹ để đi vào địa ngục thứ hai cũng không bị triều đình bắt là tàn một đời trai năm tử hán đại trường phu ừ. cho nên ngài đã xuất hiện và ngài Angulimala đã chọn Đức Phật à, đã chọn lấy Đức Phật để tha cho bà mẹ và các vị biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nha ừ. thì khi mà ngài đi xuất được Phật độ rồi mà ngài được Phật độ bạn có nói rất là hay trong kinh nói ngày rượt Đức Phật mà ngày rượt hoài mà không có cách nào mà chạm được vào người Đức Phật thì ngài mới hét lên ông thầy tu đứng lại dòm thì ngài nói rằng ta đã đứng từ lâu có ngươi là chưa đứng thì ngài ngô liêm lá ngài nghe câu này ngày sốc ngài nói rằng ta nghe nói sa môn vua tâm ma chưa bao nhiêu đây là lần đầu tiên ta thấy ngài nói dối ngài vẫn bước đi đều đặn từng bước từng bước mà tại sao ngài nói ngài đã dừng đức thế tôn nói ta đã dừng mà ta, ta không còn sanh tử ta đã dừng mà ta không còn tạo thêm cái nghiệp tái sinh còn ngươi ngươi đang tiếp tục tạo đó ngươi biết không cho nên ta đã dừng mà ngươi thì chưa dừng thì ngài ngô liêm lá ngày nghe như vậy là ngài hết hồn ngài biết rằng ngài nghĩ liền 100 trăm ngàn đại kiếp tu hành mà 100 trăm ngàn đại kiếp cho nên ngài nghe như vậy rồi đó là ngài hiểu ngay là hôm nay thế tôn đến đây vì ta vì ta mà thế tôn đến đây và thế tôn đến đây là vì ta nói rồi ngài liền bỏ tất cả cung tên giáo mát quỳ sụp xuống và phật đem ngài về chùa cho xuất gia chuyện xe đấu thì tự đọc lấy rồi khi người đi xuất gia rồi người đi bác câu đó cô mấy người mà bị mất cha mất mẹ mất 
mất chồng mất con mất cháu mất chắc đó. họ thấy ngài tôi nói họ giết họ không dám giết mà họ lấy đá họ luyện lấy cây họ đập họ đánh bể đầu chảy máu bể bình bát y áo rách tươi máu me dầm về mà cứ bị vậy hoài vậy đó mà mà mà, mà lạ lắm bị vậy đó chứ còn phải về tới chùa là lúc nào cũng có người đem đồ ăn tới hết đó. cũng giường ăn tôi nói nói thì mình bây giờ là e chè ngập mặt đó à máu me chứ bữa nào cũng đồ ăn tôi nói thứ dữ không vậy đó yến xào bào ngư à, nhân xăm rồi đó nó cho ăn thì chưa tăng mới làm lạ chứ tăng mới nó bạch thế tôi vì đâu mà tôi giả ai mà làm là coi như là bị là đuổi tận giết tiệt như vậy mà bữa nào cũng ăn uống hơn chứ tăng bình thường hết trơn đó. thì Phật nói rằng trong đời Phật ca giết tức là thế tôn mà trước ta đó kể thì ăn lima lá cũng là một tỳ kheo đấy mà cứ ngày ngày đi khất thực về ăn dư chút đỉnh này đó cơm bánh vậy đó cứ, cứ lấy cái ngón khi mà đi rửa bát lấy ngón tay mà giác 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 tém tém vậy đó làm những nhấm hay nhấm vậy đang bậm vậy đó đi kiếm cái chỗ nào để với cái ý là cho con gì nó ăn được nó ăn mà suốt một đời tu cứ ngày nào cũng chơi là cái điệp khúc đó cứ ngày nào cứ ăn xong đi rửa bát cũng hốt nhấm đó kiếm cái chỗ nào vậy đó để với cái ý là đứa nào ăn được thì ăn kiến chuột chim dơi chóc chim chóc côn trùng ăn được thì ăn mà cứ có bị biết một nhóm vậy là được cái giá trị nó bao nhiêu khổ quả một nhóm đồ ăn dư trong cái bình bát đó mà mà cứ ngày nào là cũng làm cái trò nó hết là một đời tu như vậy sau khi chết rồi nó đi lưng hồi các kiếp các cõi tôi nói đẻ ra là đồ ăn ngập mặt đẻ ra là thực phẩm nó chạm lên tới nóc ăn không có hết nó đến cái kiếp cuối gặp Phật rồi gặp Phật Thích Ca Mâu Ni rồi gieo nợ máu với cả thiên hạ vậy chứ bị ai đánh đánh mà cái người ta cái người nào cúng thì cứ cúng thôi nó mà tôi đánh một cái dòng giống như lạc đề là để làm chi để tôi giải thích cái chữ bà la môn nó nó có nó, nó, nó vậy nó mới đã nghe đây một dòng rồi quay đến lại bà la môn là có một lần nó ngày ngày bị đánh quá rồi đánh mà y rách máu me bình bát bể ngày giống như không còn chỗ nào để đi ngày trở về gặp phật thì phật thấy ngày từ xa đi tới tôi nói đúng là má nhìn không ra luôn á ừ, má nhìn không ra thì đức phật nói thế này này bà la môn hãy khám nhận ngày gọi ngày ăn lima là bà la môn ngày gọi ngày ăn lima là bà la môn này bà la môn hãy khám nhận so với những gì mà ngươi đã làm cho thiên hạ đó hả so với những gì mà người ta làm thiên hạ đó thì coi như là ba cái nạn nhỏ nhỏ mà người đang chịu không có thấm vào đâu hết trơn nha không có thấm đâu người phải bị băm dầm mà 300 ngàn đại kiếp bị đỏ 18 tầng địa ngục nó mới hết cái tội nha mà đằng này mới bị về là gọi là nhẹ nhẹ chỉ là một phần tỷ thôi ừ. vậy đó chuyện về ngày dài lắm nhưng mà này cái nó đây là một lần một cơ hội để ta thấy phần cơ hội một vị tỷ kheo là bà lâm môn ở đây cũng vậy ngày tâm lý cá tàu đồ cư tôi nói kiếp chót đắc a la hán mà trước khi đắc thấy ghét vô cùng mà sẵn ở đây chúng ta nhớ một chuyện rất là quan trọng cái tập khí đó cái tánh nó quan trọng lắm ờ, có nhiều người có phước mà quên quên cái đức có phước mà quên cái đức là vậy đó tu phước tu huệ mà quên tu luôn cái tâm có trường hợp đó có nghĩa là cũng hành thiền rồi cũng bố thí rồi lắm nhưng mà mấy cái tánh xấu thì không có chịu bỏ nè cho nên nó là khi mà đắc thánh rồi làm khổ người ta biết đắc thánh thì đâu còn phiền não nữa nhưng mà do mình sống với thấy ghét nhiều đời đó thì nó để lại nhiều cái món nợ đó cho nên đắc thánh rồi ta nhìn mặt mình nên ta thấy ghét à, chứ mà đắc thánh thì hết 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 bất thiện rồi nhưng mà do cái tánh mình thấy ghét nhiều đời quá đi cho nên bây giờ thành thánh người ta nhìn nó cũng có ưa à, cho nên có nhiều vị a la hán đắt rồi vào rừng sâu núi thẳm mà lánh mặt mình không biết thì nó chửi ngài là tiểu thừa chứ không phải ngài là đại thừa của đại thừa là ông cố nậu của mấy người đại thừa đó là ngài lánh mặt là tại sao là ngài biết rằng mà mình mà mon men ra phố chúng nó thấy nó ghét mà nó ghét là nó gieo quạ cho nên nhiều khi lánh mặt cũng là một cách độ đời thì quý vị hiểu không và trong anh thì đàm nói rất rõ mọi thứ ở đời đều là duyên hết á. giúp nhau bằng cách có mặt trước giúp nhau bằng cách có mặt sau giúp nhau bằng cách cùng có mặt giúp nhau bằng cách vắng mặt cũng là giúp trong rung có hiểu này không ta cái này không hiểu uống thuốc chuyển kiếp nha ừ. cái này phải chuyển kiếp liền chiều nay cái chỗ này nó sâu lắm mà cho nên giúp nhau bằng cách vắng mặt cũng là giúp à, cái cũ không đi cái mới làm sao tới cho nên nhiều khi vắng mặt cũng là giúp 
hoặc là bây giờ mình biết người ta gặp mình mà người ta bất thiện thì thôi mình né dùm cho người ta đó mà cái kẻ mà vu đem cái bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thấy người ta đi vô rừng vô bụi đó là chửi người ta là tiểu thừa còn mình nó tối ngày ăn rồi là đằng răng đằng răng cũng làm tưởng mình đại thừa cái đó là thuộc mình thuộc về thẳng dư thuộc về dư thừa chứ không phải đại thừa hiểu không người ta người ta lắm mà nó lắm một cách rất là đại rất chi là đại thừa phải còn lấy mắt mà nhìn nó thì nó tật lắc cái này bởi vì chuyện đời thấy vậy mà không có phải về Đấy. thời đức phật có nhiều cái vị chướng khí trùng điệp đó như nghề bê linh đã bắt chá đắc a la hán rồi đó hết tham hết sân rồi đó mà cứ mở miệng ra nói toàn là thô ngữ kêu bằng thằng này thằng kia không thói quen thói quen thì là thăm đi cá lúc này chưa có đắc nhưng mà ngày sống tôi nói tôi ghét lắm tôi ghét lắm cái Ừ, làm cho thiên hạ tôi nó rối tung lên vậy đó rồi gây gỗ rồi, rồi xung đột chống trái rồi mâu thuẫn rồi cuối cùng thì không ai sống với ngày nào hết trời ngày đi đâu người giống như là tình yêu như trái phá mà con tim mù lòa ngày đi đâu cũng làm cái nấm anh chành đá mẹ đó rồi rồi thì coi như là 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 là, là khi mà ngày hết chỗ rồi ngày về gặp phật thì phật là thấy ngày từ xa về là phật hỏi này mà lắm môn mà đâu tới đây thì ông mới nói dạ con bị người ta đuổi thì bạn nói đúng rồi đúng rồi cái chữ a lăng nó ngày bên châu vậy là thôi vừa rồi nhưng mà theo cái thôn thân thách cái văn cảnh trong tiếng pali đó cái chỗ nó có nghĩa là đúng rồi phải rồi ừ, phải rồi cái chuyện này nói ông có gì lạ hết trơn á bởi vì sao là vì ông có... đây là nếu mà dịch là tiếng việt dịch thế này đúng rồi phải rồi à, ông bị như vậy là phải rồi nhưng mà ông có mất gì đâu ông thiên hạ bỏ ông nhưng còn ta thiên hạ bỏ ông nhưng ông có mất gì đâu mất cái gì đâu bởi vì ông còn ta mà còn như lai mà ừ. còn như lai thì ngài mới giúp cho vị này bằng cách này kể một câu chuyện xưa câu chuyện này đó thì tôi không muốn kể bởi bà con tự đọc được nha mà con có con mắt mà làm sao không đọc được rồi thì coi như tôi chỉ kể bắn tắt này kể cho ngài nghe vị này nghe một câu chuyện xưa ngài nói rằng đó mình sống ở đâu mà không có đem lại lợi ích cho chỗ đó mà chỉ đem lại cái quả cho người ta thì sớm muộn gì đó thì mình cũng phải bị đẩy ra khỏi chỗ đó thôi ăn cây nào thì mình rào cây nấy chứ không phải là ăn cây nào thì mình đào cây nấy mà đa phần chúng ta này khoái đào hơn khoái rào nha ừ. à, cho nên là mình mình muốn cộng trú ở chỗ nào thì mình phải có cái điểm tương thích ở chỗ đó nó phải có cái điểm thích hợp cho đó mình phải có biết vung sớ cho đó để mình mới có thể có mặt và từ cái nội dung này nó dẫn đến một cái nội dung khác cực kỳ sâu thẳm đó là một cái người tu tập bốn niệm xứ bằng cái tinh thần không dễ ngươi bằng cái tinh thần cầu giải thoát thì đó là một cái người gọi là không có thể thích hợp cho bất cứ cái nơi chốn nào trong ba cậu sáu đường nữa khi mà mình tiếp tục còn có chỗ thích hợp trong ba cõi sáu đường thì mình còn có cơ hội tái sinh vì a la hán không có là còn bất thiện đúng rồi mà vì a la hán cũng không còn thiết tha cái điều lành quả lành đúng quý vị biết không vì a la hán là một cái người không có chỗ để đi tưởng là thận trái bốn biển không nhà người ta đầu đổ trời chứng đập đất còn vì a la hán đầu thì không muốn đổ trời mà chứng cũng không muốn đập đất thế là đành phải như ngọn đèn bà con thắc mắc hỏi tôi cách nói này lấy từ đâu làm ơn tìm vào kinh tam bảo ratana sutta trong đó hình như có nói như vậy nha rồi ratana sutta có đúng vậy không kinh gọi là kinh tam bảo đó kinh nó có nói như vậy tức là vị la hán gọi là không còn chỗ đi nữa đành phải làm cái ngọn đèn tắt phụt khi nó đi chăng có nghĩa là cắt đứt tất cả cái chủng tử cầm luân sanh tử trong ba cõi sáu đường coi như là các ngài không còn muốn cái chỗ nào ghé chân cho nên bài kinh này nó có hai nội dung rất là sâu thẳm nội dung nội dung thứ nhất là nội dung thế tục có nghĩa là anh muốn sống ở đâu thì anh phải biết cái câu ăn cái nào rào cái này anh phải có cái đóng góp anh phải có cái vung sế anh phải có cái hy hiến cho cái nơi chốn đó anh làm sao mà sự có mặt của anh nó có lý do và nó trở thành cái điều kiện cộng sinh cộng trú cộng hưởng với những người ở cái nơi chỗ đó thì anh mới có thể gặp mặt đó là nghĩa một nghĩa nghèo nghĩa cạn của bài kinh còn cái nghĩa sâu của bài kinh là gì 
Có nghĩa là ngày nào mà anh còn quá nhiều cái điều kiện để mà sanh tử thì ngày đến đương nhiên là anh phải tiếp tục sanh tử. Ngày nào anh còn là một cái người gọi là lữ khách dễ thương trong cái cuộc đời này, anh còn có chỗ để anh nắm níu, còn có chỗ để anh ghé về thì ngày đó anh vẫn tiếp tục là một người hiển khách mãi hoài trầm luân sanh tử. Vì là hư án là một người khách mà không có mặn mà với bất cứ nơi nào khác, bất bất cứ nơi nào hết. Vì là hát là một người mà chỉ chật chờ bỏ đi mà thôi. Đó, một người khách lạnh lùng vì nó không muốn ghé nhà nào thì cũng không muốn nhà nào chào đón mình hết đó là tinh thần của la hè nhớ nha cái tầng hai đó cái tinh thần hai có nghĩa là khi mà anh muốn vắng mặt khỏi một cái nơi chốn nào thì anh không có cần phải vung sớ gì hết anh phải quay lưng anh phải xoay mặt lại với nó cái nội dung hai đó là mọi kia luôn nội dung hai là khi anh không muốn có mặt thì anh chỉ việc quay lưng và xoay mặt thì anh đã là khách lạ một người khách khó ưa ở đây cũng vậy trong cái cuộc sanh tử trầm luân mình phải là một người chối từ tất cả những mái hiên những cái chỗ ghé những cái chỗ qua đêm mình phải chối từ hết còn có một chỗ nào đó để mà yêu thương để mình nắm níu để mình tiếc nhớ thì về có một là nó đối với tôi thì tôi đọc cái câu chuyện đó theo cái tinh thần của tôi nhưng mà tôi không dám suối dạy bà con đó là câu cái câu chuyện của nhà văn hoàng ngọc tuấn cái câu chuyện đó là lên xứ lạnh nhớ mang theo áo ấm một câu chuyện nó rất là đời quý vị là một ngày kia một buổi chiều lạnh ở cao nguyên đà lạt có một người khách phong trần mặc cái chiếc áo phong phanh đến gõ cửa một căn nhà và trong thời gian chờ đợi nghe tiếng dép lẹp xẹp bên trong một lát sau của một người thiếu phụ đứng tuổi bước ra mở cửa cho anh mà bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên mà vừa hờn giỏi mà vừa có cái gì đó chất chứa không nói được thì người thiếu phụ mà anh rồi mà, mà phụ thấy anh đứng tầng gần người phụ hỏi có muốn vào không thì anh vừa đói vừa lạnh anh vào thì người thiếu phụ mới hỏi muốn ăn chút gì không anh im lặng người thiếu phụ hiểu và đem và đem ra cho anh một ít bánh tay và một ly sữa nóng anh uống xong xuôi rồi thì người thiếu phụ nó hỏi lâu nay ở đâu anh nói lang thang nàng hỏi làm gì sống thì anh mới trả lời là viết văn anh có hỏi viết về cái gì anh nói viết về tình yêu thì cổ cười khẩy cổ nói cái người như anh đó nó không có tư cách để nói về tình yêu anh biết không nó đó, con của mình tôi bỏ nó rồi anh phụ bạc tôi tôi bỏ nó nha bây giờ anh cũng không còn diễn ngôi nhà nữa anh đi đi đêm nay anh không thể ngủ ở đây anh đứng anh hiểu đứng về anh đi anh đi nhưng mà khi anh ra tới cửa cũng còn một chút tình xưa của kêu khoan đã cổ vào bên trong cổ lấy ra cho ảnh một cái áo chiếc áo ấm cũ sờn một kiểu áo ấm đàn ông đối với mai mốt lên xứ lạnh như mang theo áo ấm cái câu chuyện đó với rất nhiều người thì nó là câu chuyện tâm lý xã hội rất là rẻ tiền bình thường có thể nó hay hay đó nhưng đối với tôi nó là một cái bài kinh thì ra một chỗ ghé trong cuộc đời không phải đơn giản đâu quý vị chúng ta phải là ai và chỗ ghé đó là ở đâu và cái người chủ nhà đó là người như thế nào thì chúng ta mới có thể còn được một chỗ về cái vị nghe kịp không tôi nhớ ngày xưa 20 năm trước tôi có làm một bài thơ thế này đó là ta bỏ lên đường làm du sĩ em về gương lược những đêm khuya vườn xưa xin nhớ đừng khóa cổng ai biết ngày sau có kẻ về cái bài thơ tôi thấy rất là phàm tục nhưng mà nó cũng cũng là kinh đó. có nghĩa là mình là ai và cái chỗ mình về là chỗ nào và cái người chủ nhà đó là người ra sao thì mình mới còn có chú về người tu hành là cái người mà đã dứt áo ra đi không có quay trở lại thiện thể là gì thể là nước chảy đi không quay về nó gọi là thể có đi có về thì gọi là lưu là bọc nha ừ. còn dòng nước đi luôn thì gọi là thể cầu thể thủy ngồi chơi cổ độ dáng thu phong đứng rũ tà huy là chỗ đó thời thủy là nước thể là nước đi luôn có về ừ. ok bài kinh này rất là sâu sâu kinh khủng lắm à, bây giờ tôi bận thiệt nghe cho tôi, 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 tôi nghĩ đi ngày mai là thứ tư à, ngày mai thứ tư maybe mình uh, có thể học mà cũng thể lại không nhưng mà có gì chúng tôi thông báo sau và vui ở chỗ là chúng ta đã học xong một chương nha học xong một chương à, mong ngày mai chúng mình học ngày cuối tuần chúng các vị một ngày